maayong gabi i adlaw karon nga Martes, Hunyo 30, Uy 2020 din hi sa Dakpay sa Subo. Ako si Kenneth Torres ug Ania, ang mga nagunang balita sa Newsbits. Nirekomendar si Environment Secretary Roy Simato nga lugwayan ang pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine ingon man ang implementasyon sa granular lockdown sa Dakpay sa Subo. Giklaro hinuo ni si Mato nga ang granular lockdown nga tulang ipatuman sa sitio o barangay nga may labing daghang kaso sa COVID-19. Hugot nga gimonitor karon sa COVID-19 response team ang dosi ka mga barangay nga adunay taas nga kaso sa COVID. Kini ang mga barangay sa Sambag Uno, Guadalupe, Kamputhaw, Lahog, Basak sa Nicolas, Mabolo, Tisa, Sambag Dos, Pardo, Tinago, Labangon o Capital Site. Gipasabot usab ni si Mato nga nagkuwang ang dakbayan o law enforcers. Hinungdan nga wa na tarong pag-implementar ang mga lagda sa ECQ. Sa niaging simana, adunay 150 ka mga pulis nga sakop sa Elite Special Action Force ang niabot o gipang deploy sa mga nagkalain-laing barangay sa Dakbayan. Nagkanayon si Simato nga nagkataas ang mga kaso sa mga nangamatay sa Dakbayan gumikan sa COVID sa mga milabay ng adlaw. Kagahapon, base sa dato sa Cebu City Health Department, adunay 13 ka mga pasyente ang nipanaw. Taas kini kun itandi sa national average nga napulo o onse sa Nipanaw sud sa usa ka adlaw karong gabi i gikatakdang i-anunsyo ni presidente Rodrigo Duterte ang pag-ong quarantine classification sa Dakbayan ug ubang lugar sa nasud alang sa musunod nga 15 ka adlaw Human sa kapitan sa Barangay Basak sa Nicolas, ang kapitan sa Barangay Kalamba na sa Pangipadadaan o Show Cause Order sa Department of the Interior and Local Government Cebu City kaganihang hapon, gumikan sa pagpahigayon o kalingawan at sa fiesta niya itong Domingo. Kinibisan pa man, kididan pa ang panagtapok, gumikan kay Gipaubos pa sa Enhanced Community Quarantine at Takbayan. Ania, ang tugang detalye sa report ni Chari Coronel. Giatagan ang 48 oras si Kalamba Barangay Captain Victor Quijano sa Department of the Interior and Local Government, Cebu City, pagtubag sa pagpahigayin ng disco isip tipik sa selebrasyon sa fiesta ni Adung Domingo. Nag-viral ang Facebook post sa Usaka Netizen, diin makita nga nangaon, nag-inom o nag-disco ang mga residente. Gawa sa DILG, diluwat usab og show cause order ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Subo, Batu Kang Quijano. Sa maong panghitabo, andam nga mo pasaka o kaso ang Police Regional Office Central Visayas batok sa mga residente nga nitambong sa kalihukan. Nasagmuyo si PRO Central Visayas Director Albert Ignacio Ferro sa nahitabo sanglit matod niya nga bisan unsa ang pagpaningkamot sa gobyerno pagpugong pagkuyanap sa COVID-19 adun na gihapoy pipila ang dili musunod. Gipasabot hinoon ni Ferro nga dili na maabot sa mga pulis ang mga sudlunon nga bahin sa mga barangay Atul sa roving gumikan sa taas nga kaso sa COVID-19. Padayong gihangyo ni Ferro ang publiko sa pagsunod lang sa mga lagda bato COVID-19 aron mabalik na sa normal nga sitwasyon ang dakbayan. Si Kihano ang ikaduhang barangay kapitan nga napadadaan og show cause order human ni Basak San Nicolas barangay captain Norma Navarro. Giserve ang show cause order ni Navarro kagahapon gumikan sa nahitabong prosesyon og sinulog atul sa fiesta sa sitio alumnos ni Adong Sabado. Chari Coronel Newsbeats. Nisaka sa 5,494 ang kumpirmadong kaso sa coronavirus disease 2019 sa Dakbayan sa Subo. Kinihuma nakatala ang Cebu City Health Department kung dugang 353 ka mga kaso karong adlawa. Sa ihap, ang Barangay Guadalupe ang adunay daghang kaso nga niabot sa 44. Kawas sa Guadalupe, nakatala usab ang mga barangay sa Apas, Bakayan, Banilad, Pasak Pardo, Pasak San Nicolas, Luz, Buhisan, Bulacao, Calamba, Kamputaw, Capital, Kareta, Kugon Pardo, Dayas, Dulho, Ermita, Hipodromo, Inayawan, Kalubihan, Kalunasan, o Kinasangan, lakip na ang Labangon, Lahog, Lurega, Mabolo, Mambaling, Pahina Central, Pardo, Parian, Pasil, Punta, Kiyot, Sambag Uno ug Dos, San Nicolas Proper, San Roque, San Tonino, Suba, Tipadilia, Talamban, Taptap, Tejero, Tinago, Tisa ug Zapatera. Gawas ini, gikumpirmar sa City Health nga adunay dugang na pulo ka mga pasyente ang nakarecover na sa sakit. 
Sa kinatibukan ni Saka sa 2743 ang ihap sa mga pasyente nga nakarecover ug nagpabilin sa 169 ang kumpirmadong patay. Alang sa tong Superboard, aniya si Chari Coronel. Gilusad sa grupo sa mga tinunan sa Sugbo ang online fundraising isip tabang sa mga PUJ operator o driver nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Gitawag og Project Superhero, tumong sa proyekto nga makalikom og di mo menos usa ka gatos kalibo ka pesos alang sa pagpalit og pagkaon og personal protective equipment sa mga miyembro sa Piston Cebu. Tudluan usab nila ang mga pamilya sa mga benepisyaryo sa paghimo og liquid detergent isip alternatibong panginabuhian. Target sa grupo nga maapod-apod ang hinabang sa buwan sa Agosto. Alang sa katung buot nga mupaabot sa ilang donasyon, mamahimong bisitahon ang ilang official Facebook page nga Project Superhero or mukontak sa numerong 0949-569-4304. Chari Coronel, Newsbeats. Alang sa palitang sports, mas nidaku ang puruhan nga matuman ang pangandoy sa batanong higante nga si Kai Soto nga makadua sa National Basketball Association. Kini mo ay gibutiag sa iyang trainer sa The Skills Factory sa Estados Unidos nga si Rob Johnson. Kung ugaling makadua si Soto sa NBA, siya mauy labing unang basketbolista ang Pinoy nga makapakita og aksyon sa maong liga. Atul sa interview sa Olympic Channel, nagkanayon si Johnson nga taas ang basketball IQ ni Soto ug dali ra kining tudluan ug makasabot. Si Johnson mauy nigiya sa 18 anyos nga basketbolista kapina sa usa ka tuig. Ug mao kato ang naglangkob sa mga nagunang balita alang sa dugang kasayuran bisitaha ang www.sunstar.com.ph subscribe sa mga YouTube channel ug i-follow ang mga social media accounts sa Twitter ug Facebook Ako si Kenneth Torres ug kini ang Newsbits